nasz zestaw do łapania stopa. Tu jest napisane, czy jedziesz na ulicę Sofę, a tu jest napisane, żeby proszę nas zabrać, bo nie mamy pieniędzy. Tak, Coś w tym coś stylu. W tym I zaraz będziemy tutaj z tej strony próbować łapać samochody, bo trzeba jechać tam. Tak. Już właśnie coś zjedliśmy, kupiliśmy melon, zjedliśmy tak. A zjedliśmy jeszcze siedząc, do dodatkowego. Tak, w sklepie, bo tu na ulicy nie można. Tablica informacyjna, ale niestety tylko w języku ormiańskim, ale pan jak już zobaczył, że mamy zezwolenie, to już był miły i powiedział, że do końca i na lewo, więc udało się. Jesteśmy tu, zaraz dojdziemy do polskiej części tego cmentarza. Zresztą ten cmentarz, jak ty wyczytałaś, nie jest tylko ormiański, bo jest też... Tak, bo na mojej mapie jest zaznaczony jako ormiański, ormiański i chrześcijański, i chrześcijański cmentarz. cmentarz. tak. No, kosztowało nas to trochę wysiłku, bo musieliśmy wrócić tam i z powrotem i jeszcze załatwić to zezwolenie jeszcze poprosić, żeby nas żeby nam go dali bez płacenia, bo jeszcze chcieli kasę w się w ogóle, ty wczoraj wyczytałaś, że w którym roku podnieśli wszystkie ceny? w 2013? 2013 chyba, tak. tak w 2013 roku podnieśli wszystkie ceny do wszystkich Na zabytkowych dostępu, tak. miejsc bo ja dla obcokrajowców. Dla obcokrajowców. Dla irańców może też, ale różnice są bardzo duże. Co na najmniej przykład, pięcio, pięciokrotnie. Na przykład najmniej. wczoraj do tego meczetu, do którego nie udało nam się wejść, bo bilet kosztował 20 zł, to dla Irańczyka kosztował 3 zł. A ja pamiętam, bo byłem tam w 99 roku, to mi się tak pamięta, mi się tak kojarzy Iran, że tu wszystko było tanie. A teraz, teraz nie. Z wejścia do zabytki są droższe jak w Polsce jedzenie jest niektóre rzeczy są tańsze, niektóre droższe ale generalnie jakoś tanio też nie ma w ogóle wszystko podrożało. w ogóle wszystko podrożało. Podrożało. tak wygląda jakby cmentarz był połączony razem z boiskiem ale no i tak chyba jest, bo na trybuny się wchodzi tędy, nie? czekaj, nie tam? popatrz, jakby Orzełek? Takie coś wyglądające na orzełka, nie? No nie wiem. Podejdźmy. Nie wiem, czy to jest orzełek, ale słuchajcie, nie myliłem się, bo dobrze wypaczyłem, że to jest ta polska cząstka, część w tym cmentarzu. Nie tak duża jak w Teheranie, ale, ale jest. Zobaczcie sami. Polskim wygnańcom rodacy. Także dotarliśmy też na polską część. Tu jest chyba ten jeden z grobów żołnierza. Zygmunt Tymkow, podpułkownik. Lat 62 zmarł w 45 roku. A to wygląda na stary grup to też Janina Różańska patrzcie się jak jest litera Z napisana na odwrót Różańska, lat 70 zmarła w 45 roku to najprawdopodobniej są ci ludzie yy, którzy właśnie z, z częścią tej armii Andersa po, yy, uciekali z Rosji i, i tutaj zmarli w Isfahanie Przechodząc ulicą jeszcze spotkaliśmy, zobaczyliśmy z zewnątrz jeszcze jeden kościół i, i wstąpiliśmy tutaj i panie nas tutaj wpuściły i właśnie nas oprowadzają po kościele, ale to nie jest tylko kościół, bo tam jest też taki dość spory dziedziniec i może nie jest taki duży jak katedra, ale, ale ładny. To jest miejsce do chrztu. Bacia? Armenia. Christian. Christian. Daj. Jak pan nie daj Armenian, Azerbejdżan. A, Turkia, Turkia. Ataturk, Ataturk. 
Maj Pota. Mhm. Z, na pamiątkę tej, tej zbrodni tureckiej no, przeciw Ormianom, no, gdzie je ponad milion no, ludzi zabili. No, 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 chubę, no, chub. No. Może pani zagra, czy nie? Maj futę. Elektrona? A, a elektrona da. Na mnie. Lechistan. My job, job, job. My job. Show me the job, job. Turist, turist. Turista. Turista. Też. I na turist? Tak. Turist. No, a naciskaj guziki. Spaliśmy, słuchajcie, w ogrodzie przed domkiem, bo była ciepła noc, generalnie było gorąco i bardzo fajnie się tutaj spało. Mieliśmy rozłożone materacyki. Ja spałem tutaj, a Dorenda z tej strony. I w ogóle Wam pokażę, bo tu jest bardzo to fajnie zorganizowane. To jest jakby taki korytarzyk. Tam jest główne wejście. I tutaj są jakby takie dwa mieszkania i tu jest taka wspólna przestrzeń. O, tu jest taki część zielona, orzek włoski tutaj wiecie, rośnie, Jakaś, jakieś takie rośliny, kwiaty. Yy, tutaj się można umyć, ale nie, w domu też jest oczywiście prysznic i wszystko, tu jest po prostu drugi taki. Taki, taka, taka zewnętrzna jakby łazienka, czy tam jak się wraca z toalety, czy coś, to można tutaj, tutaj sobie rączki umyć. No i co, będziemy, będziemy jeść śniadanie. Tylko my, bo, bo nasz gospodarz dzisiaj jadł już o czwartej w nocy się obudził, bo przestrzega postu. Także... <grym> Takie pyszne śniadanko dzisiaj mamy. Chlebuś, jajeczka, ogórek, grzybki, pieczarki, pomidorek, jajeczniczka, czy tam, no może nie jajeczniczka, ale jajeczka w każdym razie, serek i, i herbata, mieszanka herbaty jego autorstwa. Znaleźliśmy kartkę, znaczy taki grubszy karton i robimy teraz napis z nazwą miejscowości, do której chcemy jechać. Na in. To jest taka miejscowość po drodze do jazdu, gdzie teraz jedziemy, jakieś 300 km od Isfahanu. Może, może trochę mniej, nie wiem, nie pamiętam, nie patrzyłem na mapę. No i mamy ten napis napisany na kartce i teraz go przepisujemy na karton żeby było łatwiej łapać, bo może w ten sposób od razu bezpośrednią ciężarówkę złapiemy czy jakiś samochód osobowy, który nas wywiezie a w ogóle jesteśmy już na wylotówce z Isfahanu dojechaliśmy tu autobusem miejskim na taką pętlę, która się nazywa Uniwersytet bo tutaj też jest obok Uniwersytet tak mniej więcej nasz napis wyszedł a z drugiej strony mamy coś takiego ale ale będziemy pracować tą stroną. Mamy kartkę. Zami widzicie, że jest głośno, dużo aut. Może się coś... Może się coś zatrzyma. To wygląda, że złapaliśmy autobusa na stopa. Ten kierowca autobusu troszeczkę nas wywiózł w kierunku tego miasta, także musieliśmy teraz przejść z powrotem 
z kilometra albo nawet ciut więcej do tego węzła bo tutaj krzyżują się te dwie drogi z tamtej, gdzie myśmy przejechali jakby z tamtej gór to jest ta droga od Ispahanu a ta droga idzie od Teheranu także przeszliśmy trochę, musimy teraz jeszcze zmienić stronę jakoś przez te, to, przez te barierki przejść ale przynajmniej znaleźliśmy się w nowych kawałek kartowych, żeby napisać jazd tak, i mamy nową kartkę strasznie gorąco tak musimy chyba kawałek zejść, bo musi być takie miejsce, żeby ciężarówka spokojnie się mogła zatrzymać spróbujemy w tym miejscu chwilę połapać, a jak się nie uda to To już nam ten napis nie będzie potrzebny, bo jesteśmy w centrum. W ogóle fajnie się ułożyło, bo yy, z tymi chłopakami. Yes. Where are you from? Oh, at the moment I see the tourists from Poland. Yes. I have a train Krakow in Poland. I am from Krakow. Really? Ktoś nam przeszkodził, chciał nas namówić na jakiś zachód słońca za 30 zł. Ale tych zachodów słońca też trzeba będziemy mieli. Trochę... No ale nie z widokiem na, na wieżę ciszy. Ci chłopcy co, co puszczali muzykę dowieźli nas na taką trasę, gdzie szła obwodnica i centralna droga do miasta. I tam dosłownie za minutę zatrzymał się gość. Tak, jeszcze zanim oni zdążyli odjechać. Zdążyli odjechać tak. o, a, tylko nie mówił po angielsku, ale tak to był bardzo przyjemny. Spytał się gdzie chcemy jechać, a potem spytał czy jeszcze chcemy do niego do domu. Także byliśmy u niego w domu, zjedliśmy obiad. Teraz nas przywiózł tutaj do samego centrum, to jest ścisłe centrum miasta Więc y, możemy się oficjalnie pozbyć kartki I y, czeka nas jeszcze jedno zadanie Znalezienie noclegu Znalezienie noclegu, także... Albo chociażby jakieś karima Tak, jesteśmy w miejscowości Mechri Ona jest oddalona jakieś 30 km od jazdu I... Jak to się stało, że my tu jesteśmy, ponieważ wczoraj dotarliśmy wieczorem do jazdu, to była gdzieś godzina piąta i weszliśmy do biblioteki, bo chcieliśmy znaleźć nocleg, ale był problem, bo ludzie nam nie podpisywali i wzięliśmy telefon i zaczęliśmy dzwonić do ludzi z Warm Showers. No i znaleźliśmy nocleg przez kolegę, kolegi, to już skomplikowana historia, nieważne. W każdym razie znaleźliśmy tutaj nocleg, podjechaliśmy tutaj wczoraj najpierw autobusem, potem, potem musieliśmy jeszcze dojechać kawałek taksówką. A teraz jesteśmy w takiej cukierni. I tu jest coś takiego, zaraz tutaj wezmę. To jest wszystko bardzo, bardzo słodkie, bardzo dobre. Coś takiego. Te są bardzo dobre. Widzicie jak dużo tego jest? Maciek. 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 Dorenda. Dorenda. Like to... Wanda... No. Wanda no. Dorenda. Wanda Rutkiewicz, yes. Yeah, from First Poland. Woman. First woman, yeah. Magic? Magic? Maciek. 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 Dorenda. Ali. Ali, yes. Dorenda. Ali, a lot of in your famous. Yes, Ali and Mohammed. And Mohammed. And Riza also is many. My name is Ali Riza. Ali Riza. 
No i robi się to w tych kotłach. Tu się to smaży na takim głębokim oleju, jak widzicie. Jaj, oleju i miodu. Aha. Chyba tyle. Mąki, jajek, oleju i potem miodu jeszcze, tak? Tak. Aha, bo potem się to chyba wsadza tutaj. A tu jest miód? Nie, to jest woda teraz. Bardzo lepkie i bardzo słodkie, nie? Robimy tak. sobie selfie. Iki nie wie. Ale ty wie. To miasto, w którym jesteśmy, to jest bardzo zielone, bo ono jest jakby na pustyni. Troszkę otoczone górami. Przepraszam. Ale ma dużo yy, takich właśnie ogrodów, jak to drzew. Wszędzie musi być doprowadzona woda, żeby to rosło. Abrikos? Granat. To jest granat? To jest granat, a to są abrikosy. Very good. Tu macie drzewo morwy czarnej, znaczy ona jest czerwona, ale smaczna jest ta, która jest już czarna się robi. O, taka, taka jak ta będzie dobra. Tu jest dobra. Hmm. Dobra jest, taka orzeźwiająca. A tu jest biała. Tak czarna, jak nie są tak bardzo no. To są kwaśne. W smaku są bardzo podobne do jeżyny. Do jeżyny, no. A to jest... Wygląd też. A to jest biała, a biała jest bardzo słodka. Bardzo słodka, ale taka... Mhm. Taka? taka... Mdła trochę. Tak. Mdła? Tak, a te są orzeźwiające. Mhm. Jak się znajdzie taką, taką... Taką czarną, to ona będzie lekko kwaskowa, ale będzie miała taki posmak orzeźwiający. O, na przykład jak ta.